Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous partage donc mes deux ouvertures de colis, mes deux unboxing d'occasion. Mais avant tout, euh, je vais vous parler un petit peu d'astuces pour acheter en occasion. Donc déjà, premièrement, n'hésitez pas à visiter les sites web Le Bon Coin, Marketplace sur Facebook où vous avez énormément de choix de pelotes de lait. L'occasion, c'est aussi la possibilité d'acheter des pelotes que vous ne pouvez plus retrouver en magasin. Vous allez le voir dans la vidéo, moi j'ai commencé il y a trois ans à crocheter à tricoter et il y a des pelotes que je viens d'acheter qui sont de chez Ziman que je n'ai jamais vues dans mes magasins puisqu'ils sont sortis il y a quelques années de ça. Donc j'ai pu me fournir. Lorsque vous achetez en occasion, n'hésitez pas non plus à négocier les prix. Si vous achetez un gros lot de laine, vous pouvez par exemple demander euh, à, au vendeur euh, soit de mettre, je sais pas moi, 2-3 plots en plus et de rester au même prix. Ou alors, si vous êtes à par exemple 78 euros de prix, vous pouvez demander si la personne est d'accord pour arrondir euh, le prix et descendre à 70. Vous avez le droit de négocier, c'est de l'occasion. En général, les pelotes qui sont vendues euh, sur les sites, ce sont euh, les mêmes prix qu'on peut retrouver en magasin. Donc, euh, en fait, normalement, une fois qu'un article est acheté en magasin et que vous le revendez, même s'il est neuf, même s'il n'a jamais été utilisé, vous... c'est de l'occasion. Vous regardez, par exemple, donc, sur l'application Vinted, il y a beaucoup d'articles qui sont neufs. Et euh, les prix ont été baissés parce que même si c'est acheté au neuf, que c'est revendu au neuf, c'est considéré comme de, euh, comme, euh, de l'occasion, tout simplement. Euh, si vous tombez par exemple euh, sur euh, des pelotes qui vous intéressent, n'hésitez pas à poser des questions au vendeur, à demander s'il a d'autres pelotes qu'il vend ou d'autres marques qu'il vend parce que en général le vendeur va faire euh, un poste avec les pelotes qu'il veut vendre mais il y a peut-être un mois il voulait vendre d'autres pelotes et puis comment dire euh, ils ne sont pas présentes sur ce poste là donc le fait de juste de poser cette question là au vendeur en fait va vous permettre si ça se trouve de voir euh, de voir d'autres pelotes que vous n'auriez pas pu voir avant Surtout, n'hésitez pas, lorsque vous achetez en occasion, c'est de voir pour les frais de port. Je vous donne un exemple concret. J'ai fait un achat via Facebook et euh, la personne m'a proposé de passer par une livraison Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin fait les livraisons maintenant. Et tout le week-end, la livraison était à 99 centimes n'importe quel poids de colis la livraison était à 99 centimes euh, tout le week-end donc c'est vraiment très très avantageux je pense qu'il faut euh, comment dire ne pas hésiter aussi à jouer là dessus sur les frais de port si vous faites euh, les envois donc vous avez mondial relais vous avez tout ce qui est colissimo donc par la poste chrono poste des PD, vous pouvez passer par Vinted, vous pouvez passer par Bibs. Donc Bibs, c'est pas une application qui est connue, mais euh, parfois elle peut être avantageuse au niveau des frais de port. Euh, donc ils peuvent faire des promotions sur les frais de port, ou par exemple si vous achetez pour 15 euros de commande, vous avez la livraison gratuite. Donc ce qui est plutôt pas mal. Euh, dernière chose, surtout faites bien attention aux arnaques. Puisque euh, en cherchant euh, sur Facebook, j'ai vu euh, donc des posts où il y avait des personnes qui avaient acheté en occasion. Euh, sur certains sites, elles mettent euh, par exemple la photo, une photo d'un vêtement quelconque. Par exemple, si vous regardez sur Vinted, on n'est pas censé vendre des plots sur euh, Vinted. 
Donc, on met une photo avant. Et le problème, c'est que cette personne-là en question avait, euh, je ne sais plus le montant, ça devait être une soixantaine d'euros de pelote. Et euh, elle a commandé, elle se les fait livrer. Quand elle a ouvert le carton, il n'y avait pas les pelotes, il y avait l'article dedans. Sauf que du coup, à cause de ça, on ne peut pas faire euh, ouvrir un litige puisque elle a reçu exactement l'article qui était en photo, mais elle s'est fait flouer de 60 euros. Donc, pour ça, quelques astuces. Surtout, prenez votre temps lorsque vous achetez les pelotes. Euh, ce n'est pas en une heure que vous allez pouvoir, euh, sauf si vous voulez, savez exactement ce que vous voulez. N'hésitez pas à parler au, au vendeur, à poser des questions, à savoir euh, si c'est des pelotes qui ont déjà été utilisées, si c'est euh, pour le métrage, la taille de crochet, la taille d'aiguille, s'il y en a d'autres, est-ce que vous avez d'autres pelotes Vraiment faire la conversation limite reportée au, de, à, au lendemain, quitte à ce que, bon, avec euh, peut-être une réservation si la personne veut bien. Prenez surtout votre temps avant d'acheter pour être sûr euh, d'être en confiance. Ce, J'espère que mes conseils vous seront utiles. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'occasion. Donc, deux colis aujourd'hui, deux colis pour la prochaine fois. Un, donc, j'ai deux gros colis, deux petits. Je fais moitié-moitié. J'ai un colis qui vient de Belgique. Donc, j'ai reçu des plots notamment dont je ne connais pas la marque. Et on va découvrir ça ensemble. Bon, c'est un énorme, énorme colis. Mais je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pris des pelotes de chez I Aïsiam. Alors... Et là, je vais avoir ici Genius Mo Moher. C'est des petites pelotes de 120 mètres. Je crois que j'avais ouvert le paquet. Une file très, très jolie. Très jolie file. Brille un peu. Donc, de la yarn en euh, occasion c'est plutôt pas mal 21% mohair 13% laine 39% polyamide et 27% acrylique à utiliser avec des aiguilles 4 ou crochets 4 donc ça me fait aux alentours de 1200 mètres de fil on va peut-être un châle un petit châle ou une étole à voir à voir donc l'avantage de prendre de l'ice yarn en occasion, donc comme euh, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, euh, le problème qu'il y a avec ice yarn, c'est que les frais de port sont très 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 élevés. Donc c'est l'avantage de prendre de l'occasion en ice yarn, c'est que vous n'avez, enfin vous avez les frais de port à payer, mais ils sont beaucoup moins chers que si vous allez sur le site. Moi je les, je sais, je les prends. Je vais peut-être les prendre d'occasion. Voilà, j ai, j ai, puis j'avais l'occasion de les prendre aussi. Ensuite, un autre paquet d'Asia. Une 4 dedans. Une très belle couleur. Alors, c'est le Mohair Magique, 20% Mohair, 20% laine, 60% de premium alcoolique. Il y a 550 mètres tricot crochet 3 4 550 mètres ça veut dire que deux pelotes ça fait 1100 mètres donc il y a de quoi faire deux châles deux châles avec ou un haut et un châle avec j'ai pas de j'ai pas de modèle en tête pour l'instant pour cela voilà hop c'est très 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 belle couleur en tout cas alors, ensuite, euh, je continue avec le Ice Yarn. C'est des, des cakes. Alors, ils font petits comme ça. Je ne les ai pas ouverts encore. Je vais les ouvrir. un petit peu ratatiné, mais bon. Ice, ice, ah, je vais y arriver. Ice Yarn. Cake coton fin. 50%, coton, 50 acrylique. 600 mètres, 150 grammes, aiguille crochet 3, très belle couleur, 
Euh, donc, ce sont les deux mêmes. Ils sont vendus en lot, en général. C'est soit l'unité, soit en lot. Donc, l'autre, c'est le même. Euh, alors, soit un, une étole, 650 mètres. Et l'autre, euh, 600 mètres, pardon, 600 mètres. Et l'autre, euh, peut-être une blouse. À voir. Une blouse, un top sans manche, un petit débardeur, un truc assez léger. Avec 600 mètres, on ne peut pas faire de grands, grands projets. Ou sinon, il faut mettre les deux, mais ça fait 1200 mètres. Ça fait, je trouve que ça me fait un peu beaucoup pour un châle. 1200 mètres. Je vous montre. Alors ça, c'est des pelotes que je ne connais pas du tout. Vous me dites, laissez-moi dans le commentaire si vous connaissez euh, les plots, celle-là, celle que je, vous, je vais vous montrer là. Euh, C'est une dame qui habite euh, en Belgique, mais je ne sais pas du tout où elle les a pris. J'ai bien aimé la couleur. Euh, Daphne Lace. Alors, en fait, pour une pelote, il y a deux. Alors, une pelote, non, deux pelotes, on peut faire une écharpe pour un pull taille M. Il faut 200 grammes. Moi, c'est des plots de 50 grammes. Alors, composition. Donc, 75% de laine, 25% de polyamide. 50 grammes. C'est fait en Italie. Donc, ça veut dire que c'est de la très, très bonne qualité. Et alors, les aiguilles crochets, c'est en 3-4. Et j'ai bien aimé la couleur. Ça passe du beige au marron, au bleu gris. C'est très sympa. Le métrage, est-ce que j'ai le métrage Je n'ai pas donné le métrage. Non, je n'ai pas donné le métrage. Ah si, c'est 400 mètres. 400 mètres. Donc là, pareil, j'ai euh, 1200 mètres de fil. Est-ce que j'ai 3 J'ai 4 Non, j'ai 3 n'est que 3 donc soit châle hum, un petit pull sans manche à voir c'est vrai que les pulls en fait suivant le point 1200 mètres ça peut passer mais ça dépend en fait parce que le fil est assez fin même si c'est du 3 4 voilà 3 4 alors que je vous montre la plotte d'avant. 3, 4. 3, 4 aussi. Ouais, je sais pas. Faut, faut tester. Je connais pas du tout cette marque-là. Je la laisse devant. Schweller, Schweller Stahl. Daphne Lace. Donc je les me laisse. Là. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir Des cakes. Oui, oui, des cakes. Des cakes. Celle-là, c'est pareil. Je ne sais pas. Je ne connais pas la marque du tout. J'ai vu les couleurs. Je les ai trouvées tellement belles. Donc, cake Eva est 2,99 les 150 grammes. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. Hein. Pour la quantité euh, de fil. Donc 100% premium à l'acrylique, plus ou moins 540 mètres pour 150 grammes. Aiguille et crochet, 3,5, 4. C'est les mêmes, c'est juste que les coloris n'ont pas été euh, mis de la même manière. Parce que le rose, il y a du rose là. Du rose là, il y a du rose là. Donc très 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 belle couleur. Magnifique. Et juste euh, la couleur en fait, euh, j'ai flashé dessus. Hop. Que ça va tenir hop là ensuite bah, d'autres cakes pareil ceux là je ne connais pas du tout la marque mais j'ai adoré euh... ça m'a fait penser un peu au cake euh, que j'achète euh, habituellement chez Obi. ça m'a fait un peu penser à ça donc c'est la marque Wolfamo je pense que ça vient d'Allemagne 1000 mètres 
50% acrylique, là ça doit être 50% coton. Moi ouais, c'est marqué, fabriqué en Allemagne. Donc il y a une couleur pêche. Blanc qui va vers le pêche. Et là, blanc vers du... C'est un peu gris foncé, rouge et noir. Donc j'aime bien. Moi j'aime bien autant que ça fasse un dégradé, que c'est très subtil. Et que ça tranche un peu. Et alors, le truc que j'ai trouvé, que je trouvais ça super mignon. On a ça ici pour commencer la plotte. Il y a ça ici de l'autre côté. Et alors, ces petites choses-là, on peut s'en servir pour marqueur de maille. Alors, je crois, non, je ne l'ai pas ici, mais il y a des petites épingles qu'on peut mettre et qui peuvent nous servir comme marqueur de maille. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, J'ai pensé à un châle pour celui-là et à une étole pour celui-là. Bien sûr, en cadeau, en fait, c'est vraiment une grosse commande. Euh, la vendeuse m'a fait un petit cadeau. Déjà, merci à elle parce qu'elle a baissé un peu le prix. Elle m'a elle arrondi le prix du colis. Euh, donc, tout ça, c'était pour... J'en avais pour 75 euros. Parce que bon, il y a du mohair. J'ai deux paquets de mohair. Là, c'est de la laine. Et elle me l'a baissé à 70 euros. Donc vraiment top la vendeuse, merci. Et elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a donné un cake. Donc ça c'est les cakes de chez Action. Fluffy Cake Yarn. 150 grammes, 480 mètres. Moi quand j'ai commencé à crocheter, j'en avais vu un peu de cela, mais pas longtemps. Donc je pense qu'elle date un peu les plots 100% polyester. Crochet aiguille 4. On va peut-être faire des doudous. Vous savez, les doudous, on fait une petite tête euh, et puis on fait en étoile. ou euh, Peut-être ça, juste en étoile, ça va être tout doux. Donc, euh, c'est pas une priorité, celui-là, pour l'instant. Je, je vais voir. C'est pas... Euh, voilà. Je vous montre le deuxième unboxing. Deuxième unboxing, donc là c'est euh, deux gammes de plots. Donc j'ai pas négocié parce que il y avait vraiment que j'ai pris, j'ai pas pris grand chose. Même si ça fait, euh, j'ai pas pris grand chose parce que euh, quand je prends un petit lot, je négocie pas. Moi je trouve ça normal d'acheter euh, au prix de la plotte. Donc euh, ce que je vous montre en premier, c'est celle-ci. Je l'ai vue un tout petit peu, mais je crois que j'avais vu enfin, le, la bague, l'étiquette. L'étiquette n'était pas comme ça. Elle n'était pas de cette couleur-là. Et euh, moi, j'ai jamais connu les, les plots Ziman emballés comme ça, sous plastique. J'en ai, ai, ai jamais vu ça. Donc, je ne sais pas si dans votre magasin, c'est comme ça. C'est vrai que c'est pra pratique hein, après. Mais euh, bon, ça fait du je me dis, ça fait du plastique quand même. Même si ça peut, protège les plots et tout, vous pouvez acheter en lot. Ça fait un peu de plastique. Donc, euh, ce sont les pelotes Tweed de chez Action. C'est pour ça l'étiquette. Euh, elles sont à 1,99. Je suis sûre que maintenant, elles sont plus chères. Euh, surtout que les prix sont en train d'augmenter en ce moment. 74% acrylique et 20% laine et 6% viscose. Et dedans, il y a 100 grammes par pelote, 163 mètres et aiguille 5,6. Et le fil est vraiment très joli, ça fait très, euh, très hivernal. J'aime beaucoup ces mouchetés. Il y a des, il y a des euh, petits points euh, de plusieurs couleurs, beige, marron, noir. J'en ai pris 5. En fait, j'ai pris le lot complètement. Je crois qu'ils ils font encore la Twitch à Action, mais euh, c'est plus la même... Euh, je sais pas si c'est la même grosseur de fil et les mêmes couleurs. Mais en tout cas, je pense que ça doit pas être le même prix. Euh, donc 5-6, ça c'est du fil qui est plus gros que la Royal. Voilà. Et puis alors, ça je vous montre. Et je ne l'ai jamais vu dans mon Ziman. Oh là là. Et euh, alors, c'est en paquet. Là, j'ai pris un paquet de... Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Des donuts. Je sais qu'ils font la Dream en ce moment. Ou la Cathy. 
des gros cakes. Mais des comme ça, j'en ai jamais vu. Et les couleurs sont magnifiques. Mais vraiment, elles sont vraiment très 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 belles. Donc 3,79 le prix, 140 grammes de 124 mètres. Euh, C'est du 100% acrylique. Et aiguille, crochet 5. Voilà. On trouvait les couleurs vraiment euh, très 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 jolies. Très belles. Elles sont flashy, elles sont bien, euh, on les voit très très bien quoi. Et puis le fil est... Le fil est doux, hein. Il est bien, je trouve. Je ne vais pas travailler encore. Donc, euh, je verrai. Mais euh, magnifique. Vraiment, très, très belle. Je suis très contente. Quand j'ai ouvert le collet, je fais... Oh, oh là là, les couleurs sont vraiment super belles. Voilà, euh, c'est la fin de mon unboxing. Je voulais juste vous montrer si ça vous intéresse, mon encours du moment. Alors, je vais voir, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser la vidéo, quand est-ce qu'elle sort, si elle sort le, premier, le samedi 1er avril, non, samedi 2 avril, ou elle sort la... Je ne sais pas si je sors le tuto avant ou après les, les, la vidéo unboxing, je verrai bien. Euh, je mets beaucoup de temps, en fait, à le faire au final, parce que vous me voyez faire des vidéos... Euh... J'en ai fait sur Facebook, YouTube, où je parle de ce fil. Donc, c'est le fil Galaxy de chez Ziman. Et euh, j'avais arrêté à un moment donné parce que j'ai eu des commandes. Là, j'ai repris. Et donc là, j'ai fait... Je vous montre. J'ai fait toute ma longueur. Attendez, je déplace un peu la caméra. Donc là, je vous montre. J'ai fait toute la longueur du corps. Là, j'ai délimité les, le décolleté. Et alors là, je suis en train de travailler ma manche. C'est pour ça que ça me met. Ça me fait beaucoup de temps. Alors, ça ne tombe pas comme je voudrais, en fait. Parce que vous voyez, ma manche, elle part comme ça. Comme si je levais les bras. Mais une fois que je le porte, en fait, la manche, elle, elle se met comme ça. Voilà, une fois que je le porte. Donc, je suis en train de faire mes diminutions. Là, je vous montre comment j'ai fait. Je pense que je vais vraiment mettre du temps. J'ai fait comme ça. Je diminue, je diminue, je diminue. Hop. C'est en dessous le bras. Je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai l'impression que ça tombe un peu bizarre. Je suis en train de... Je finis ma plot, là. Je fais mon bras. En fait, ça me fait un peu une pointe. Alors... Euh... Il faut, j'essaye. En fait, je fais des essais. C'est pour ça que ça prend, que le tuto prend un peu de temps à sortir. Normalement, j'avais dit fin mars, mais je pense que ça sera pas fin mars. Je mets vraiment beaucoup de temps à la faire, la manche. Donc, euh, en fait, ce qu'il aurait fallu, en fait, je voulais que la manche fasse comme ça. Voilà. Comme ça et là droit et que ça parte bon, peut-être que je l'ai pas pris dans le bon sens hein. peut-être qu'en fait j'aurais dû peut-être juste faire comme ça ah, ben voilà comme quoi je viens d'avoir une idée c'est vrai que quand je regarde comme ça je me dis mince ça tombe très bien quand je le porte mais là comme ça je me dis mince, mince en fait c'est pas possible ça part ça part pas dans le bon sens donc euh, voilà, voilà c'est pour ça que ça traîne. C'est parce que je suis en train, je défais, je refais, je défais. Là, en fait, au final, je pense que je vais défaire toute cette partie-là. Mais je vais peut-être... Euh, hmm, je vais peut-être... Finalement, j'enlève tout ça. Je défais tout, en fait. Et je pars tout droit. Je suis comme un... Oh, je viens d'avoir une idée. Euh, voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Euh, où vous aurez une autre vidéo euh, d'ouverture de colis avec des fils d'occasion. Voilà. Vous n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Euh, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, vous pouvez me retrouver sur le groupe Facebook au bout du fil. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Et puis, eh bien, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oh.